松林，张松林，又是张松林。你离了他就活不了了，是不是啊？彭学文，我提醒你，张松林他就是个死人，早已经战死在娘子关了。他根本就不应该在此时此地出现，更不应该跟共产党游击队混在一块儿。要不是因为跟你的关系，我早就把他拿下了。我警告你啊！你不要得寸进尺。说来说去，还是因为共产党。你就是因为跟共产党走得太近、太勤、太主动。上头对你的行为，早已经有了耳闻。你给我收敛一点儿，不要引火上身。听见了没有？听见了没有？是。哎，回来。副长官到底怎么说的呀？先别顾着喝了。哎呀，哎呀，好消息啊！官儿报出来，没给处分。说正事儿。哎，副长官说了。这五元城啊，离黑石寨那上千里地呢，要直接派兵过去，那这来不及呀、啊。这事儿谁都知道，能不能说重点啊？呃，副长官说，决定派兵啊，攻打包头，也是想让小鬼子分神，把这水给搅浑了，好让老九他们能够突围出去。不是老九他们能撑那么久吗？这是什么话呀？我黑狼帮那帮兄弟，个个身经百战的，那少个成影他们哪门？都什么时候了，咱仨谁不了解谁，能不吹牛吗？你得听听听我把话说完呐。副长官还说了，哎，副长官说能不能让游击队那边配合一下，去打小鬼子同根点，也是想让小鬼子分兵去救。刚才我跟队长联络过了，啊，他跟你们上级的想法是一样的，已经开始行动了。事不宜迟，咱们准备一下吧。走吧，那就哎，报告，进来。长官，彭站长因任务临时外出，所以让各位出发时不必等他了。这什么人呀？这是招呼都不打一个。
一路顺风，多谢。随便看，随便看。杜伯忠，谢谢。这瞅啥呢？这是。哎，思琴怎么没有来送你？你们俩是不是闹别扭了？他有公务要处理呢。要不然你去跟他打声招呼，我们在这等你。龙哥，出发，出发。拜傅作义部的异常调动所赐，韦德王将距离五原城比较近的所有兵马都拉回了归绥和包头两天，龟缩死守。决胜弹携带的病毒，在战士们的体内经过短暂的潜伏后，突然迅速爆发。皮肤溃烂的表象下。其实是内脏早已被侵害。侵略者违反人道的战争罪行，是所有药物不能治愈的。游击队战斗力的锐减，喇叭沟根据地面临着前所未有的严峻考验。冠以决胜弹的名字，必然是极端的武器，看起来像是老巴拉的失误，其实。他已经尽力了，我得去看看他们。不行，决胜弹病毒有很强的传染性，你不能去。那咱们就这么眼睁睁看着他们等死？目前只能这样。嗯、现在黑石寨那边什么情况了、啊？春天骑兵精锐拿下黑石寨之后，一直龟缩不出。他们也没有跟草原上的亲日派联络，目前没有。能在沙暴天气里面进行军，夺得战机，拿下黑石寨，这个穿天过招，不是容易对付的角色。明明是为了草原来的，除了在攻城时，他跟保利格联系过，其他时候，他一直没有到草原上来。你的意思是说，他跟咱们一样，都在等待一个时机？我也是这么猜测。目前喇叭沟人员锐减。战力薄弱，一旦川田国昭动起手来，我们要保存现有的战力。必要的时候，有可能舍弃喇叭沟。虽说日本人虽然不出招，但是咱们一定要比他们快。你的意思是，跟白胡子联盟？白胡子，白胡子都是雇佣军出身，跟谁合作都讲条件。咱们喇叭沟能给他们什么呀？他们想要什么就给什么。在这个事情上，我们必须要妥协。对，现在没有人是一无所缺的，尤其现在的草原局势。他们想要枪，要钱，咱们给得了吗？那咱们也要想办法满足。这样吧，我走一趟。好，确保安全，我跟你一起去。我还需要一个人。谁呀、啊？彭学文。对，他可以代表国民政府。给白胡子相应的条件，而且也对他施加压力。但是，你要去哪儿找他？我有办法有朱成璧消息了吗？我派人打听过了，朱成璧躲在保利格王府。你现在去前进，杀了朱成璧，带他头回来见我。愣着干嘛？去啊！马站长给我下过命令。他的意思是，朱成璧现在是重要的情报来源，我们不能杀他。马站长，马站长怎么知道我和朱成璧的事儿？你说。
说的。彭磊，你听我说，我爹死了，我妹妹死了，谁给他们一个交代？当初我加入组织，是你告诉我要抛弃个人恩怨，一切行动以党国为中心，绝不徇私。你自己说过的话，你忘了吗？马站长给了朱成斌免死金牌，如果我们违抗他的指令，后果会怎样？你应该比我更清楚。免死金牌，自古而今，我还没见过哪个拿着免死金牌还能够活的。我就要看看他还能活多久。姓朱的，车马店一事，老子还没找你算账。你敢跑到我这儿，我看你是想死！大当家的，车马店一战，你平安无事的逃了，可是日本人小野太君却死了。我觉得你应该有必要做点什么，修复一下跟日本人的关系。少在这儿给我提日本人，是你们不仗义在先，骗我说有黄金，嗯，害得老子省了那么多弟兄。修复关系，少给我来这一套！你管日本人叫太君，那是你的事儿。老子只做买卖，值钱，值钱。好，那我就跟你聊买卖。先看看这个。关东军第一骑兵营营长。嗯，大当家。有了这个，就等于有了源源不断的军饷、枪支和物资，这可是一桩好买卖呀、啊！好个屁！关东军山高皇帝远，远水解不了近渴，他的爪子还能伸到我这儿来？先别急嘛，等我慢慢给你分析分析。在这草原上，想安身立足。靠的是什么？拐子、帘子，这还用说吗？没错。可是，就凭大当家这些人马，能对付得了黑胡子和红胡子吗？还有，你帮日本人抢劫决胜弹，这国民政府能轻易饶了你吗？啊？有话直说。别跟我拐弯抹角的，想让我干什么？拉拢白胡子。<笑>老子跟那老伊万没交情，可是你跟安德烈有交情啊。这安德烈一直对老伊万和小羚羊父子心怀不满，但是却无力反抗。如果你能助安德烈干掉老伊万，让白胡子骑兵为你所用。敢问，在这草原上，谁能对付得了你？嗯，那个时候，日本人都会忌惮你三分的。好，你回去告诉川田，把安德烈那份好处备好了，这单子买卖。成交
扶我下来。你怎么回来了？不去重庆了。你为什么不去啊？回来陪你啊？难道你不想我回来吗？这么大的事儿，你说不去就不去啊？我在五元大会那会儿，每天交际应酬，想见你一面都难。我这要是去了重庆，那不就是永远都见不到你了吗？思琴。都什么时候了，能别小孩子气吗？你要是不去重庆，你耽误了大事，你担得起责任吗？哼！你还笑，都什么时候了还笑？国民政府考虑到现在的形势，希望我继续留在右旗，护右旗的安全，同时呢，也可以阻止保利阁搞分裂。满意了吗？对不起啊！对不起什么？我没搞清楚，前因后果就怪你。你想让我去重庆啊？不就是想让我远离战争？你觉得重庆国民政府可以保护我的安全吗？赵天龙，你看着我。我问你，没有你在，你觉得我会开心吗？从那大幕结束的那一天起，我就认定了你这辈子是我的男人。我不需要其他人保护，我只需要你。你在哪儿，哪儿就是我的家。你怎么知道这儿？我去找了周黑炭。有未跟踪吗？封信好了。我是从上边过来的。那就好，走吧。哎，对了，在五元的时候，为什么没有跟我们一起回来？我另有安排。你是不是不想跟我这个在国军花名册上已经死去的人走得太近了？你想多了，那就好。今天过来，我有事想求你。你说，跟我去拜访一下白胡子。我跟你去，你看看。哎，就是不想跟我走太近，是不是？不是，宋令。我知道你担心的是联络了白胡子之后，他们到底听命于谁，而我担心的是，在这个事情上，不能让日本人占了先机。身为草原地区的行署专员，这本应该是你优先考虑的。如果让日本人占了先机，那就是你的责任。关键时刻，张松龄展现了一个指挥员的天分与智慧。远交近攻，联合白胡子等骑兵，成为游击队在危难中的战略决议。他以民族大义为念，与彭学文联手，不顾个人安危，毅然决然地开启了事关草原未来的纵横捭阖之路。各位兄弟们辛苦了，麻烦向白胡子通告一下，就说是红胡子和复兴社的特使前来拜访。
连镇松山门的牲口，活得不耐烦了。别误会，久仰白虎子大名，所以今日特意过来拜访一下。把他们绑起来！哎。白胡子，你这么做事有点太不地道了。我们大老远过来拜山，你们连个说话的机会都不想给他。是啊，又不是在战场上，为什么不能坐下来说呢？我们有很重要的事情，想要和诸位商议。六弟，不能睡觉。上。为你们俩今天的勇气干杯！说说吧，你们找我谈什么？想要跟你们谈合作，是希望大家可以一起联手抗日。这可不巧，日本人也在找我们。可是日本人不讲信誉。你们为什么要跟他们合作呢？谁给的价钱高，我们就跟谁合作。嗯，能够出得起价钱的不只有日本人，还有国民政府。国民政府？对，这位是国民政府特地派过来跟你们联系的特使。如果你们有什么要求，我们都可以尽量满足你们。在下彭秀文，担任国民政府察哈尔北区行政公署专员。啊，我早就听人说了，黑胡子那儿来了一个了不起的人物，把黑胡子打下了黑石寨。我还感觉奇怪，是什么人有这么大的能耐？原来是国民政府派来了精锐。<笑>精锐两个字算不上，只不过是会一些旁门左道的手段罢了。来，彭专员，我敬你一杯。来，彭专员，我听说在南方的战场上，贵国军队的表现不太好，接连。打了败仗，啊！国民革命军是失败了几次，但我相信这些挫折都是暂时的。日本人残暴不仁，定会受到国际社会的唾弃。那你的意思是，光靠自己，你们中国军队打不败日本人？国民政府连吃几场败仗，主要是在战争前没有准备充足。一旦缓过这口气，怎么个缓过气？让日本人停止进攻？日本人没那么傻吧？怎么缓？你心里应该很清楚。就不要在这揣着明白装糊涂了。明白？我明白什么？日本人为什么向你们求援啊？就是因为他们撑不住了。日本人现在在走下坡路，少跟他们废话。白老哥，白老哥，共产党，我们可不能听信他们的话，小心别上他们的当。张松林。这是我的地盘，谁也别乱来！谁敢动？嗯、队长，要不我过去看看？
。再等等，没动静，说明还在谈。抓你，好坐收渔利啊！江葫芦，你就别再挑唆了。江葫芦说的对，日本人兵强马壮，中国人根本没有胜算。张兄弟，我知道你心里有恨，可是要想报仇，就先得把仇恨放下。我今天不是来找你报仇的。白虎子，草原上的待客之道你应该很清楚啊。如果今天我在这儿出了什么意外，恐怕你得罪的不只是黑胡子和红胡子两家。干嘛呢？你说谁对我？毛主席，自己也是要干嘛的？非要不自己加入解围之战？安德烈，我别你讲后路。危机，出去，小子，你给我听清楚了，你要是想去见你爹娘，告诉我一声，老子随时送你去。这个蒋葫芦为什么会在这儿啊？我跟他不熟，是安德烈叫他来的。他们两个比较熟。彭专员，把手榴弹卸了，带着一身凶器喝酒是对我的不尊重。要不是你拦着老子，我非一枪崩了他不可。行了，消消气吧。说没事吧？没事。什么东西？打开看看。这是委任状。你要是同意合作，日本人就委任你为最精锐的骑兵主力，比川田自己带来的骑兵待遇还要高。另外，还给你屯垦区，以及啊。充分的自治权利，你怎么不早说呢？哎呀，伊万是个老狐狸了，我能跟他说吗？我把委任状给了他，他能给我什么呀？你不懂，咱们是兄弟，这有利可图的事儿，不得一起发财吗？现在老东西，跟几个国民政府的谈呢？我说，咱们还有没有机会呀、啊？我只是把日本人的条件告诉了他，委任状没有给他
，这个意外啊，是老糊涂了。日本人要招安他，他却犹犹豫豫的。现在，竟然跟国民政府有了勾当。这个文人庄，他就不用看了。Ходи, забери это. Он был наш гонитель. Сори, что сейчас Япония сейчас атаковала целый Восток, но их войска распределены таким образом. Только один белый лис и черный лис могут атаковать один город. Но я говорю, что Япония не только один белый лис и черный лис. Я говорю, что Япония не только один белый лис и черный лис. 在小日本的背后，会出现很多个这样的队伍。而且我们中国地大物博，人民痛恨暴政。我们人多、兵多、东西多，所以可挖掘的战争潜力更大。就像你们祖国，曾经也被拿破仑攻到了首都城下，可是最后呢？最后胜利的还是你们俄罗斯民族。我们俄罗斯。是个不被外敌征服的民族。同样，我们中国也永远都不会屈服。<笑>这个老混蛋，无论是岁数还是能力，他早就当不了这个大统领了。对呀、啊，他不行，你上啊！以你安德烈的能力，不能总是一辈子当老二吧？哎，你听哥哥一句话。你要想上位称王，办事就不能犹犹豫豫的。谁要是当了你的财路，碍了你的事儿，你就……嗯，好了，说点实在的吧。日本人答应我，在察哈尔北部让块地盘给我，让我带领兄弟们在那儿成立屯垦区。实行完全自治，你们国民政府能给我什么呢？白胡子，你不能用日本人给你开的空头支票抬高自己的价码。没有你这么做生意的，那你说我该怎么做？首先，这做生意讲究的是互惠互利。如果你同意招安，我们给你你想要的东西。至于细节的部分，我觉得咱们可以再商量。只要大家都有诚意，没有做不成的买卖。你可真像个生意人呐！<笑>我本来就是个生意人，要不是小鬼子过来捣乱，我这天天在家数钱呢。<笑>来，生意人，我敬你一杯。我敬您。别离开干嘛劲儿？别离开干嘛劲儿？嗯。是多大手机了？是哪路人？是多少手机了？让他这么做的，我可是什么都没干，这人可是你们杀的！来人呐，白胡子被人刺杀了，快来人！来人呐，出状况！队长，你看那边。行动
اليوم أنا أبيل كماندو ماذا يفعل هذا الفتح؟ أنا لا أريد أن أفعل هذا الفتح إذا 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 أفعل не говори с ними чепухи! Ладжи джи, сяла! Стоп! Нима хайо шама джин джи, кэй джин мин, мэй у шао фу чин. Мэнхоу нэг шоу вэй нэ? Та рэн зом бу джи ла? А гэ джи нар сон? 哪一集我搞不捏？在我没有查清楚之前，谁都不允许乱动Мы осмотрели наш сон, но не смогли его найти. Полагаю, двое ублюдков могли купить его. И у них был шанс убить нашу команду. Thank you. 为了灿烂的明天，不惧逆境生存。哪怕狂风猛烈，哪怕满身伤痕，迎着烈焰，继续狂奔，直到鲜血沸腾。最后的爱也黎明前，也越奋不顾身。望着烽烟的尽处，谁还会在乎？